Muy buenas a todos y todas y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso pues estamos aquí continuando en Pokémon Sino Trilogy Platino Lock y vamos a continuar con esto del edificio Galaxia y vamos a hacer la parte de esta del edificio. Vale, este se mueve de posición y tal. Vale, y esta es con la que hay que luchar. ¿Seguro que el cansancio? Vale, sí, la frase es la misma. <ríe> en fin. A ver si me da tiempo a hacer lo mismo que, que en el otro episodio, ¿no? Vale, vamos ahí. Eh, boca grande. Agarre. Oh, qué bien, me confunde. Qué alegría. Qué bien, se ha atacado a sí mismo. Espero tener alguna valla para... Mm, para curarla. Mira, tengo un cura total. A ver si tengo alguna valla para curar la confusión. No, esta es parálisis. Esta es sueño. Eh, esta es descongelarse. Envenenamiento. Quemaduras. Y confusión. Vale. Venga, boca grande. Ahí está, vale. Aire afilado. Bueno, no me quita demasiado. Eh, a ver, vamos a tirarle golpe bajo, por ejemplo. A ver cuánto le quito. Vale, aire afilado otra vez. Vale, esto me quita nada y menos. Le voy a meter un triturar. Otra vez rayo confuso, espero que no se confunda. Boca grande, por favor. Boca grande. Venga. Uy, me ha metido mal de ojo. Qué perro. Venga, no te ataques. No te ataques. Vale, perfecto. Y con esto se libera del mal de ojo. Vale. Ahí está. Señor Noche. Perfecto. Y Hundur. Mm, vamos a cambiar. En este caso sí. Eh, vale. Mm, Hundur, Hundur, Hundur. Mi arma. Es el más adecuado. Vale. Ahí está. Hundur. Y vamos a tirarle surf, por ejemplo. Ahí está, perfecto. ¡Hala! Venga. Todos ganan, perfecto. Ahí está, recluta galaxia fuera. Perfecto. ¿Qué? No lo entiendo. ¿A qué viene tanta prisa? Creo que ponía prisa, ¿no? Vale, perfecto. Entonces, vale, tenemos aquí al tío este viendo la tele, embobado, que no se entera de nada. ¿Y esto? El enfermo titulado Las estatuas de Pokémon de Vetusta. ¿Quieres leerlo? Venga. Placa de estatua de Pokémon número uno de la placa robada. La creación de Dialga fue el quien coincidió el tiempo. La risa lleva las lágrimas y viceversa, igual que el tiempo. El tiempo fluye y fluye, pues eh, tal es la bendición de Dialga. Te has traído el texto azul con un dispositivo ultramoderno que creo el jefe. Quieres seguir leyendo sí. Placa estatua de Pokémon número 2 de la placa robada. El nacimiento de Palkia. Él, quien abrió las dimensiones paralelas, vivo aunque sin vida. Se creó una brecha en el espacio. Llegar al mismo universo. Esa es la bendición de Palkia. Te has traído el texto azul con un dispositivo ultramoderno que creo el jefe. León ha dejado el informe en su sitio. Va. Pues eso. Ahí viene el textito entero de, de eso, de los, los, las dos estatuas, ¿no? De Ciudad de Tusta. En Perla es una y en Diamante es otra, básicamente. Vale, eh, 
he vuelto a hacer el estúpido pensando que habría algún otro objeto diferente, pero no. Había un Max Revivir igual de inútil que el que había en Pokémon Perla. Así que eso. Vale, vamos por aquí. Mira, aquí sí que había objeto. Parte verde. Perfecto. Me gusta encontrar cositas por el suelo y guardármelas en la mochila. ¿Por qué? Porque tengo diógenes. Desde luego, el protagonista de Pokémon sí que tiene diógenes. El pobrecillo. ¿Pero qué le vamos a hacer? Mm, ah, vale. Esto es la salida del edificio. Entonces... Eh, vale, tiene que haber algún otro camino por aquí que haya pasado por alto. Vale. Al final acabaré luchando con ese tío. Vale, creo que por aquí no he venido, ¿verdad? No. Mira, ahí está Hanson. No sé ni cómo no le ven. Psst, aquí, aquí, ven aquí. Esta reunión del equipo Galaxia. Me pregunto qué significa. Vamos a verlo. Ahí llega Helio. Camaradas del equipo Galaxia, escuchadme. Me llamo, como algunos de vosotros ya sabréis, Helio. Este mundo nuestro es muy primitivo. En una palabra, está incompleto. Siempre ha habido y siempre habrá una lucha por la supervivencia en el mundo. Nosotros, los humanos, así como los Pokémon, también estamos incompletos. Al ser tan deficientes, luchamos, causamos daño, es vergonzoso. Odio toda esa imperfección. Odio con todo mi cuerpo y mi ser que todos estemos tan incompletos. El mundo debería ser perfecto. El mundo debe cambiar. Y entonces, ¿quién va a cambiarlo? Yo, Helio, y el equipo Galaxia. Sí, todos vosotros. Juntos hemos estudiado al detalle cada mito para desentrañar sus secretos. Juntos hemos capturado Pokémon legendarios. Y ahora el equipo Galaxia ha conseguido energía para cambiar el mundo. La fuerza de los sueños está a nuestro alcance. Debéis comprenderlo, camaradas. Mi más anhelado sueño, un nuevo mundo, está a punto de hacerse realidad. Todos aquellos que vayan al Monte Corona y los que se queden aquí, aunque nuestra misión sea distinta, nuestros corazones laten al unísono. ¡Viva el equipo Galaxia! Eso, eso, levanta la mano como si fueras de, de cierto eh, de cierto sector de gente que no quiere a los judíos, básicamente. ¡Viva! ¡El maestro Helio es el más grande! Y se pira. Vale. Vaya. Bueno, ese era Helio, el líder del equipo Galaxia. No sé cómo no nos han visto, pero en fin. Ha sido una gran actuación, ¿no crees? Cautivador para tener solo 27 años. Joder. Parece más mayor. Pero, ¿crear un mundo para el equipo Galaxia y nadie más? Es absurdo. Tanto que la cabeza me da vueltas. ¿Un nuevo mundo? ¿Qué es todo eso? ¿Y que este mundo esté incompleto? Investigar este tipo de asuntos es labor de la Policía Internacional, de la cual resulto ser miembro, así que es mi trabajo. Debemos despedirnos aquí. Ten muchísimo cuidado con pinche. Y se pira. Vale, pues ya queda menos para enfrentarse a Helio. Vale, aquí están las camitas. Eh, yo creo que es un buen momento para... Ahora esto lo pongo a cámara rápida y parece que el personaje se hace una paja. En fin, eh, no vamos a andar con estas fronterías. Vale, vámonos. Vale, tengo que luchar con estos. Obligatoriamente. ¿Estás disfrutando de tu visita sin guía y no autorizada por la base del equipo Galaxia? cierta fama entre el equipo Galaxia. El que adaptará que conseguirá un ascenso. Sí, conseguiré un ascenso probablemente, pero como no me van a atrapar, pues que les den. Tienen bastantes Pokémon, ¿eh? 
Ahí está. Vale. Vamos a tirarle agarre al Crowbank, por ejemplo. Y Torkoal que le haga lanzallamas al Stanky. Ahí está. Y espero cargármelo. Vale, bien. Ahí están, todos ganan experiencita. Experiencia rica, como siempre. Vale, agarre. Lo agarré. Agarré al Crowbank. Venga, boca grande sube, perfecto. Vale. Ahí está, el resto del equipo gana experiencia, bla bla bla. Bien. Otro Krogan y Stanky, para variar. Vamos con agarre al Stanky y lanza llamas al Krogan. A ver si me lo cargo. Krogan. Eh, sí, cayó. Perfecto. Así me gusta. Bien, muy bien. Eso es. Todos ganan experiencia. Ahí está. Y están aquí. No se lo ha cargado, pero bueno. No pasa nada. Eh, vamos con una cinta, por ejemplo. Y vamos con un golpe cuerpo. Al estanqui, eso es. Ahí está, y fuera. Vale, ni detonación ni hostias. Supongo que detonación es la habilidad oculta y se la ponen en el diamante y perla para que los combates sean un poco desafiantes. Digo en el de 3DS. O sea, en el de 3DS, en el de Switch. Es que con esos gráficos parece casi de 3DS, ¿eh? sinceramente. Vale, eh, lanzallamas al Gloniao. Bueno. Vale, ahí está. Perfecto. La mía fuera. Y ahora para el siguiente combate ya meto a boca grande pues en otro lado. Déjame hacer lo que quiera. Acabo de quedarme sin ascenso. Qué penita me das. Qué penita me dais los dos. De verdad. Vale, ahora eh, creo que era por aquí. Vale, sí, aquí era donde estaba yo. Eh, vamos con Pokémon. Vamos a empezar con el señor Noche. Con el, nuestro señor de la noche. La puerta está cerrada. Vale, utilizo la llave. Al final has venido. Supongo que habrías oído mi discurso. Supongo que habrás oído mi discurso. Uh, uh. Mentira podrida, por supuesto. Lo único que es cierto es mi intención de crear un mundo nuevo. Pero ese mundo no es para gente de la calaña del equipo Galaxia. Han sido un mundo totalmente nuevo, pero únicamente para mí. Si no fuera así, nunca podría ser el mundo completo y perfecto. Ya has visto a mis esbirros. Ya debes saber que son unos inútiles e incompletos, sin excepción. Sé por qué estás aquí. Lo leo en tus ojos. Has venido por Uxi, Mesprit y Azel. ¿Me equivoco? ¿Quieres salvarlos? Pues yo ya no los necesito más. Ya he conseguido lo que quería. Si quieres liberarlos, adelante. No me importa en absoluto. Además, así me ahorro el tener que pensar cómo quitármelos de encima. Debo reconocer que me intrigas. Eres un curioso espécimen. Esos Pokémon no tienen nada que ver contigo y, sin embargo, quieres rescatarlos. ¿Y todo por qué? ¿Por pena? Un sentimiento ilógico e irracional. La pena y la compasión son debilidades humanas innecesarias. Y eso es lo que te ha traído hasta aquí. Ya te arrepentirás de hacer caso a tu corazón. Yo haré que no lamentes. Vale. Esta pelea es algo más seria que, que la de Diamante y Perla, ¿eh? Creo recordar. Igual me equivoco. Vale, empezamos con Snizzle. 
¿Veis? Este está al 44 ya. Este ya es otro tema, ¿eh? Otro rollete. Vale, vamos con vuelo. Puño hielo, cuidado, ¿eh? A ver si me lo cargo. Igual no, ¿eh? No. Bueno, me ha hecho cuchillada. <coughs> Vamos con ataque a la hora. Ah, una hiperpoción, qué bien. Y le cura del todo. Vale, yo creo que el ataque a la no se lo carga. Vale, eh, voy a tirar otro ataque a la. Bien, perfecto. Le venzo. Vale. <coughs> Yo creo que vamos a seguir con señor Roche a ver lo que me saca ahora. Crobat. Crobat contra Crobat. Pues yo lo veo bien, sinceramente. Voy a tirarle vuelo. Espero que él no tenga vuelo. Vale. He esquivado el supersónico. Perfecto. A ver cuánto le quito. Vale, hace un mordisco. Venga, otro vuelo. Y así por lo menos me aseguro que me lo cargo de dos golpes. Vale, bueno, parece que el combate tampoco es tan complicado después de todo. Ahí está, acrobat fuera. Perfecto. Muy bien. Ahí está. Todos ganan. Con Crow. Vale, voy a cambiar. Oncrow es tipo volador. Mm, vamos con mi arma. Que tenía rayo hielo, si no me equivoco, con este. Así que puedo aprovechar. Mi último Pokémon. ¿En serio? No me había dado cuenta. Jeje. Vale. Un piquito taladro. Venga, a ver si me lo cargo. Igual no, ¿eh? Vale, está el 46. Yo el 49. Bueno, pues sí. Me lo he cargado. Nada. Vale, pues con esto el combate queda concluido. Interesante y muy curioso. Veo que eres realmente fuerte. Y esa fuerza proviene de tu compasión por los Pokémon. Menuda tontería. Los sentimientos son meras ilusiones. Y como todas ellas, se desvanecen hasta desaparecer por completo. Por eso yo he apartado de mi vida toda emoción y sentimentalismo barato. Aunque eso no viene al caso y además tampoco lo entenderías. Retomando el hilo, haber llegado hasta aquí demuestra tu fortaleza y valentía. Y esta es tu recompensa. Vale, si sí, me da la Master Ball, bien. La Master Ball es la Pokéball más potente. Ningún Pokémon puede resistirse a su poder. Aunque a mí no me hace falta recurrir a ella. A diferencia de los entrenadores, yo no pretendo convertirme en amigo ni compañero de los Pokémon. Tampoco los utilizo como herramientas como otros miembros del equipo Galaxia. Tan solo me apodero de su energía. Vale. Usa el panel de teletransporte de la sala contigua si quieres rescatar a los Pokémon. Yo me marcho al Monte Corón. Subiré hasta la cumbre donde me aguarda mi destino. Es allí donde crearé mi nuevo mundo. Vale, allí hay un trasladador que yo creo que es para ir a, a la zona esta de, del estrado, ¿no? Aquí. Y ahora es cuando digo, <coughs> me aclaro la voz y hablo por el micrófono y digo, Rosalinda, pasillo 3, por favor. Rosalinda, pasillo 3, por favor. Y me piro. Vale, eh, por aquí no puedo ir de momento. Eh, y vamos por aquí. Vale, voy a pillar esto. Un restaurar todo. ¡Bien! Esto sí que me sirve. Vale, y... 
por aquí, eh, ya se llega al laboratorio, que no voy a entrar por si, por si salta directamente la escena, que no quiero hacer el vídeo más largo y no quiero continuar. Y pues nada, realmente no tengo nada más que añadir en este vídeo, así que espero que os haya gustado, podéis dejar likes si os apetece, si no os apetece pues no, y nos veremos en el próximo, así que hasta la siguiente. Adiós.